C'est pas évident de, de, de timer mes débuts, c'est-à-dire de dire quand est-ce que ça a commencé, parce que ça a commencé très très tôt, la musique. Je pense que ça a commencé dans le cercle familial au final, parce que c'est vraiment la première fois que je suis confronté à la musique, c'est par mon père forcément qui fait de la musique. Après, le fait d'écrire ma musique, c'est arrivé... J'avais déjà une, une carrière, entre guillemets, d'interprète de, derrière moi, pour d'autres. Et puis euh, à l'école aussi euh, au Cameroun, quand j'étais euh, peut-être quand j'avais 5-6 ans, euh, déjà on avait des cours de musique et des cours de piano, donc euh, ça a été tout de suite une, euh, ça a été tout de suite une insertion, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite euh, malgré moi. Le plaisir que j'avais en tant que musicienne, d'un coup s'est trouvé augmenté d'une manière incommensurable en fait, et, euh, et potentiellement exponentielle du fait que euh, la musique que d'un coup je me mettais à chanter était la mienne. Et euh, la vraie potion, ça a été les jam sessions, c'est vraiment le moment où euh, je suis tombé dedans et, euh, et à partir de là j'ai vraiment créé un amour un peu différent qui a, qui a évolué pour la musique, un peu différent. Au début j'écoutais juste, ensuite j'aimais bien pratiquer, faire du piano, rejouer des chansons que j'aimais bien et puis euh, au bout d'un moment je me suis dit bon, si j'écrivais mes paroles. Ça a eu un effet de d'ouverture euh, su, euh, sur tout en fait. Et ça, ça m'a vraiment étonnée à l'époque parce que, parce que je m'y attendais pas et personne ne m'avait prévenu quoi. Il y a eu énormément de choses, beaucoup d'émissions qui s'est passées euh, de mon côté euh, en termes d'influence. Euh, et euh, ça part de euh, à la fois Papa Wemba, euh, des artistes camerounais, euh, des artistes congolais, Aznavour comme je le cite euh, beaucoup. J'ai grandi et je me suis formée en écoutant du jazz et de la musique instrumentale principalement. Donc même tous les débuts de mon chant et de la construction de ma voix, elle était plus proche d'un saxophone que, euh, que, que de la voix d'une chanteuse. Et ça a vachement imprégné ma façon même d'interpréter les choses. Quand j'ai eu 10 ans, on est revenu vivre en France avec, euh, avec mon père, avec ma famille. Et c'est à ce moment-là en particulier euh, que euh, je rencontre le rap euh, et que en fait, euh, je, je commence à kiffer le rap. Et à partir de mes 10 ans, en fait, j'écoute du rap euh, toute ma vie. C'est juste qu'en parallèle, il euh, y a toujours un peu euh, plein de chansons qui viennent euh, comme ça. Euh, je sais que j'ai beaucoup écouté M, par exemple, euh, à, à, à la même période. Depuis, ça a changé. Après, il y a des gens qui m'ont influencé énormément sur euh, tout ce qui a trait à la scène. Par exemple, quelqu'un comme Prince, évidemment, c'était euh, une idole merveilleuse dans le sens où euh, elle est inatteignable complètement. Et à chaque fois, euh, me repoussait et me redonnait envie de travailler. Ce que j'ai beaucoup écouté, c'est euh, beaucoup de New Soul, euh, Yatus Coyote, euh, à Snarky Puppy, dans le jazz très moderne. J'ai surtout, pour ce qui est du, de la musique ancienne et de la culture musicale, je l'ai surtout eu au travers des jams, parce que vraiment c'est l'endroit où les gens ils jouent parfois des classiques et on, 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 on apprend à reconnaître des classiques et à les découvrir sans jamais les écouter sur Spotify. J'ai jamais trop écouté, mais j'ai beaucoup pratiqué cette musique-là. Donc euh, beaucoup d'influence, beaucoup d'artistes différents et je pense que c'est vraiment ça qui me compose au final. Bah, gagner un Grand Prix SACEM, c'est une, une étape vraiment, euh, vraiment cool, comme toutes les étapes de la carrière d'un de, de, artiste. Évidemment, c'est un grand honneur et c'est euh, une, une preuve de reconnaissance qui arrive, pour ce qui me concerne, euh, à un moment de ma carrière qui est euh, plus le début. Franchement, ça fait toujours plaisir, surtout sur un projet comme celui-ci, où j'avais à cœur de vraiment proposer quelque chose de, de particulier, de ne pas euh, bah, de proposer moi. Quoi. De temps en temps avoir un petit arrêt pour regarder ce qui a été déjà fait et euh, s'en imprégner et le, et le reconnaître comme, euh, comme, comme tel, ça donne des forces en fait pour la suite. Donc euh, voilà, je pense que je le prends comme ça et euh, merci beaucoup. Suivez la cérémonie des Grands Prix SACEM en direct sur leur chaîne YouTube et sur leur site.